नमस्कार अपन तुम्हारे सा मित्रों घेन आना पूछा वीडियो आहमी का प्रश्न तुम्हारा महत्ति है कश सगले मजे अजे कारण अपन साइन्सला चला आता बगूया पुढ़ा वीडियो अपन मटे लास्ट वीडियो मे आयुनिक इक्लिब्रियम मे लास्ट वीडियो मे अपन का होता बयुनिक मधे अपन आई थिंक कंपेरिजन ऑफ एसिड एंड बेसिस बरबर का आणि तो पॉइंट खूब महत्वाचार होता जे कि मैं तुम्हारा संगित होता राइट कंपेरिजन uh, करता अरेनियस एसिड बेस को कश ओन तुम्हें लुईस एसिड बेस कश ओ लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंपेरिजन के पॉइंट अतिशय महत्व के होते सुधा मैं तुम्हारा क्लियर के लिए होते ठीक है सो महत्वाच पॉइंट आता अपन बढ़ना है क्या महत्ति मानो ये खूब खूब इम्पॉर्टंट पॉइंट है हापन अपन पहा है कि मुला सारांश मुला सर्रास गोंध हो कि सारांश कहत नहीं अर्थ का ठीक है तो पॉइंट नाव मैं तुम्हारा संगत डिशोसिशन कॉन्स्टंट ऑफ एसिड एंड बेस डिशोसिशन कॉन्स्टंट ऑफ एसिड एंड बेस बिशोसिशन कॉन्स्टंट ऑफ एसिड एंड बेस डिशोसिशन कॉन्स्टंट ऑफ एसिड एंड बेस ठीक है सो डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ एसिड एंड बेस तो सगत महत्व कि वॉट इज द डिशोसिएशन कॉन्स्टंट तो अपन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट कन्सेप्ट शिकलो कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कन्सेप्ट शिकलो हमें डिजोल्यूशन कि डिशोसिएशन कम्प्लीट हो डिशोसिएशन कमी हो मतला फरक मैं मगर वीडियो मे तुम्हें आवर्जन पहा मैं क्लि के होता ठीक है सो डिशोसिएशन का ऑलरेडी महत्ति है कि बाबा सपोज किती दिले आणि त्यातलं किती विरघळलं आहे दॅट इज युअर डिसोसिएशन अंडरस्टँड म्हणजे कितना दिया आहे आपको कितना टूटेगा उसमे से बिलकुल सीधी और सिंपल बात है अब देखो आगे जो है वो हमें क्या करना है डिसोसिएशन कॉन्स्टंट देखना है किसका एसिड का और बेस का मतलब आपको एसिड और बेस मतलब ये भी होता है कि एसिड क्या होगा आपका तो एसिड में आपका वीक एसिड रहेगा और बेस में आपका वीक बेस रहेगा ठीक है तो इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आपको निकालना है ठीक है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी है खूब सोपे वाला तुम्हें जस तुम्हें जेवड़ शांत डोके ऐल ना तो व्यवस्थित तुम्हारा कहे नक्की कहे आता बुढ़े यस तो डिशोसिशन कॉन्स्टंट वीक एसिड एंड वीक बेस का है आता गमती का भाग का बहुत अपने कॉन्स्टंट एसिड बेस शिका है ना तो सगत महत्व तुम्हें तीन एसिड बेस थ्योरीज शिकला तीन थ्योरीज है यस यस बोला 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 पटकन को अरेनियस बरबर नंतर लॉरी ब्रॉन्स्टेड आणि लुईस बरोबर आहे का एवढ्या आपण शिकलो आता गमतीचा भाग काय इथं अरेनियस थ्युरी अप्लाय करायची कोणती अरेनियस मग हा हीच सुरुवात आहे हेच डोक्यात मुलं ठेवत नाही ठीक आहे तुम्ही ते लक्षात ठेवा अरेनियस थ्युरी तुम्हाला पाहिजे आता अरेनियस थ्युरी इथं अप्लाय करायची कशी अप्लाय करायला आहे अरेनियस थ्युरी तर बघा वीक ऍसिड आणि वीक बेस साठी आता आपण असं कन्सिडर करूया की वीक ऍसिड आणि वीक बेस जे आहे ओके तर त्याच्यामध्ये आपण वीक ऍसिड कोणाला मानायचं तर वीक ऍसिड आपण एच ए ला मानू एच ए इज युअर वीक ऍसिड ठीक आहे आणि बी ओ एच का अरेनियस न एच प्लस म्हणजे ऍसिड सांगितले की नाही एक्युएस फेज मध्ये हे कशात आहेत सगळे एक्युएस एक्युएस फेज मध्ये आणि हे सुद्धा एक्युएस फेज मध्ये मानूयात आपण जस्ट लेट इज कन्सिडर ओके म्हणजे थोडक्यात काय सांगायचं वीक ऍसिड एच ए आणि वीक बेस बी ओ एच हे दोन एक्झाम्पल आपण घेतले आता हे दोन एक्झाम्पल आपण घेताना याचे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट काढायचे आता कॉन्स्टंटला के मानतो मानने का तो कुछ भी हो सकता है हम लोग कुछ भी मान सकते हैं ना तो यहाँ पे भी वैसे ही बच्चों ठीक हमने उसी तरह से अजम्पन किया या अज्यूम किया है आप कह सकते हैं इसको काय मना चाहिए इतना मगर मैं ऐसे ही लाएगा कांस्टेंट बगा कांस्टेंट के मान ले इतना सुधा कांस्टेंट के मान ले बराबर ना कितनी सोपे वाला कंसेप्ट कांस्टेंट के मान ले तब एसिड साथी डिसोसिएशन कांस्टेंट के अनि बेस साथी डिसोसिएशन कांस्टेंट के बगा बेस साथी बेस साथी सा डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऍसिड साठी चा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट के बरोबर का हे झाले डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ के ए इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ ऍसिड के बी इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस म्हणजे के ए इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक ऍसिड अँड के बी इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक बेस समजलं म्हणजे किती सोपं आणि सिंपल आहे बघा इथं के बी काय के बी डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक बेस बी इज द बेस के इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट बी कुठला आहे तुमचा बेस कुठला आहे वीक आहे बरोबर का वीक वीक साठीच आपल्याला पाहिजे 
ओके नाउ डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक एसिड ए फॉर एसिड अंडरस्टैंड आता हे तुमच्या रिवर्सिबल रिएक्शन मध्ये इक्विलिब्रियम फेज मध्ये येतात म्हणजे फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जेवढा असेल तेवढाच रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन हे तर आपण शिकलोय नाही का काय शिकलोय बघा बरं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन ह्यालाच काय म्हणतो जर इक्वल रेट असेल तर आपण काय सांगतो दिस इज के इक्यू इक्यू म्हणजे काय इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के इक्यू इक्यू इज वॉट युअर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट खूप सोपे टर्म आहे जर फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड इक्वल असतील म्हणजे हे तुम्हाला माहितीच आहे बघा रेट ऑफ फॉरवर्ड आणि रेट ऑफ बॅकवर्ड रिवर्सिबल अॅरो मध्ये बरोबर आहे का सो ह्या सगळ्या इतक्या सोप्या सोप्या गोष्टी आहेत ह्या तुम्हाला सगळ्यांना कळल्या पाहिजेत अंडरस्टँड आता बघा तुम्हाला थोडस मी साईडला येतो माझा व्हॉइस तुम्हाला येईलच येस थोडस मी साईडला येतो की तुम्ही बघा आता त्याच्यामध्ये के ए नीट बघा आय आय एम रिवायझिंग इट अगेन बघा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक बेस बरोबर का वीक ऍसिड साठी आपण एक्वियस फेज मध्ये एक्वियस फेज टाकली एच ए इज द वीक ऍसिड बी ओ एच इज द वीक बेस बाळांनो साधी सिंपल गोष्ट आहे आपण एच ए वीक ऍसिड घेतले एच ए एच ए मध्ये एच प्लस म्हणजे आरेनियस थेरी नुसार एच प्लस आयन प्रोड्यूस होणे एक्वियस फेज मध्ये बरोबर आणि याच्यानुसार बी ओ एच प्रोड्यूस होणे हे सगळ्यांना माहितीच आहे बाळांनो बरोबर का ओ एच मायनस आणि एच प्लस म्हणजे इथं कोणती थ्युरी अप्लाय करतोय आपण अप्लाईंग अरेनियस ऍसिड बेस थ्युरी बरोबर का आता अरेनियस ऍसिड बेस थ्युरी अप्लाय करतोय आपण आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं पहिल्यांदा आपण काय बघू वी नो दॅट इफ वी ऍडेड वीक ऍसिड इन टू द वॉटर डिसोसिएशन कॉन्स्टर ऑफ वीक ऍसिड म्हणजे एच ए साठी आपण बघूयात जर आपण वीक ऍसिड वॉटर मध्ये ऍड केलं तर काय होईल ते वीक ऍसिड स्लोली डिसोसिएट होईल काय होईल ते वीक ऍसिड स्लोली डिसोसिएट होईल फॉर एक्झाम्पल बघा आता येस बघा फॉर एक्झाम्पल डिसोसिएशन कॉन्स्टंट डिसोसिएशन डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक ऍसिड बघा फॉर वीक ऍसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक ऍसिड आता वीक ऍसिड साठी बघा बाळांनो काय करायचं रे डिसोसिएशन करायचं आणि तुम्हाला मी मागं आठवतंय उदाहरण सांगितलेलं जर जर शंभर जर काय शंभर शंभरात शंभरात किती फार फार तर पाच तुटतील म्हणजे सोम एस ए मॅक्सिमम कितने तुटेगे भाई पाच तुटेगे अगर लिक्विड है तो उसमे से मतलब इसका मतलब सीधा है की अगर सो मे से पाच तुटेगे मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका बहुत ही कम है अंडरस्टँड सो लेट इस कन्सिडर की डिसोसिएशन कॉन्स्टंट वीक ऍसिड साठी काढताना असं कन्सिडर करा की वॉटर मध्ये तुम्ही वीक ऍसिड डिझॉल्व्ह केले डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक ऍसिड आता कंडिशन पहिली काय बाळांनो लेट एस सी द कंडिशन वीक ऍसिड डिझॉल्व्ह वीक ऍसिड डिझॉल्व्ह इन वॉटर एच टू ओ ठीक आहे वीक ऍसिड कशात डिझॉल्व्ह केलं तुम्ही एच टू ओ मध्ये डिझॉल्व्ह केलं कशात डिझॉल्व्ह केलं एच टू ओ मध्ये म्हणजे तुमचं एक्वियस फेज मध्ये गेलं बरोबर म्हणजे इथं कोणती थ्युरी अप्लाय केली तुम्ही अरेनियस ऍसिड बेस थ्युरी समजते का बाळांनो आता बघा अरेनियस ऍसिड बेस थ्युरी मध्ये साधं सिंपल आहे एच ए रिव्हर्सिबल अॅरो मी काढून ठेवतो इथं एच प्लस प्लस ए मायनस बरोबर आहे का एच ए युअर वीक ऍसिड बरोबर का एच ए इज युअर ऍसिड आहे की नाही एक्वियस फेज आहे या सगळ्यांच्या फेज ए क्यू बघा मी काय लिहिलंय ए क्यू फेज एक्वियस एक्वियस फेज लिहिलंय रिएक्शन आय मी रिपीट करतोय बघा एच ए रिव्हर्सिबल अॅरो एच प्लस प्लस ए मायनस डिसोसिएशन केले मी याच आता साधं आहे साधं गोष्ट आहे एकदम स्लोली डिसोसिएशन झाले कसं डिसोसिएशन झालं एकदम बाळांनो स्लोली डिसोसिएशन झाले कळलं का अरेनियस ऍसिड बेस थ्युरी अप्लाय केली मी ठीक आहे अरेनियस आता डिसोसिएशन डिझॉल्व झालंय बट डिसोसिएशन कसं आहे यांचं इट डिसोसिएट इट डिसोसिएट इट डिसोसिएट स्लोली स्लोली कारण वीक आहे ना हे वीक ऍसिड आहे ना बाळांनो मग वीक ऍसिड आहे तर ते डिसोसिएट कसं होतं स्लोली होतं मग त्याचा कॉन्स्टंट कसा काढणार तुम्ही डू यू नो दॉ अप्लाईंग लॉ ऑफ मास सेक्शन आपण लॉ ऑफ मास सेक्शन वापरतो तेव्हा काय रे फॉर्म्युला वापरतो आपण बघा कोणतंही इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट कोणतंही इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट काढताना काय काढ वापरतो आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टन दिस फॉर्म्युला इज युज ओके हा फॉर्म्युला आपण काय करतो ऑलवेज युज करतो ऐके ना किती सोपं आहे बघा म्हणजे के इक्विलिब्रियम साठी आता आपला के इक्विलिब्रियम कोण आहे आपल्या इथं के ए बरोबर का के इक्विलिब्रियम कोण आहे आपला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट कुणाला घेतले आपण कुणाला घेतले इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट वीक ऍसिड ला ना म्हणून के ए घेतलं ओके के इक्विलिब्रियम आपला कोण आहे के ए आहे ऍसिड बद्दल बोलतोय आपण आणि ऍसिडच बघतोय ना सो दॅट इज के ए मग काय येईल रे के ए बरोबर आता रिएक्शन मध्ये बघा बरं प्रोडक्ट कोण आहे एच प्लस आणि ए मायनस के ए एच प्लस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए मायनस डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉट एच ए समजतंय का बघा डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच ए समजतंय का बघा किती सोपं आहे बघा मी काय केलं वरच्या फॉर्म्युल्य
and these are the products. Okay, H plus and A minus are the products. Very good. Now, see, hey, products me worthy related, but what about product formula? Concentration. Your square bracket shows what concentration of the reactant and products. Okay, square bracket shows. I will tell you that 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 I will This is final, final, this is the final dissociation constant for weak acid. Similarly, to be weak base satisfaction. For example, I homework like this. Example, I will homework you that CH3, C double bond O, OH. Borobar, acidic acid. What is the acidic acid? Sir? CH3, C double bond O, O minus, and H plus. Separate out and divide the concentration ka hi, divide la acidal concentration. Now, it is worth the CH3COO minus it is and it is H plus. Borrower divided by it is a molecule CH3COOH acetic acid. The homework is not going to be Borrower, chalo. Abhi bachho, main ek do minute ke liye, do second ke liye bahar jata hu. Jaise ki aap jante ho ki board uh, pura apna, matlab main hai pura board pe likha hua hai. you can take a screenshot over here, okay? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो वीक बेस के लिए क्या होता है यही है सेम प्रोसीजर है कोई भी यहां पे डिफरेंट या कोई भी गलत फहमी वाली बात नहीं है बहुत ही इजी कांसेप्ट्स है और ये कांसेप्ट्स आपको अप्लाई करने हैं गेटिंग इट ओके सो बात को समझो मेरे प्यारे बच्चों चलो यहां पे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ले लीजिएगा यस यस ओके स्क्रीनशॉट घेतला स्क्रीनशॉट यस ओके चल आता बघा पुढे लिहा आता किंवा तुम्ही नोट कॉपी करत असाल नोटबुक मध्ये तर यू कॅन ओके नो इशू अबाउट इट क्लियर है आता बघा बाळांनो चला पुढचं काय बघायचं आहे आपल्याला डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस बघा आता गमतीचा भाग काय बघा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस बघूयात आपण काय बघूयात वीक बेस बेस कोणाला मानले मी बीओएच ला कोणाला मानले बीओएच ला बघा बीओएच काय होईल मग B plus B plus plus काय होईल रे OH minus काय होईल OH minus बरोबर आहे का OH minus B plus plus OH minus HO के लिहा किंवा OH लिहा चालतं आहे काहीच प्रॉब्लेम नाही आता डिसोसिएशन स्लोली होणार आहे बरोबर की नाही सो मे से 5 टू 10 के ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बिकॉज इट इज वीक नो वीक एसिड और वीक बेस सो आर यू वेटिंग इट द पॉइंट इज व्हाट ओके आता मग काय म्हणायचं बाळांनो की क्ली हा फॉर्म्युला सेम आहे इथं के एच ऐवजी काय येईल के बी येईल इथं काय येईल यस बी प्लस आणि ओ एच मायनस बी प्लस आणि ओ एच मायनस बरोबर आणि इथं काय येईल बी ओ एच समजलं ओके आणि झालं दिस इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट हा झाला इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट बाळांनो किती सोपं आहे बघा किती सोपं होतं काय केलं मी फक्त चेंजेस केले काय केलं फक्त चेंजेस अंडरस्टँड बाकी काहीही केलं नाहीये आता हे कांस्टेंट टर्म कोणासाठी झाली के बी साठी कोणासाठी झाली के बी हे महत्त्वाचं आहे पुढे वापरायचं आहे तुम्हाला ओके आता बघा पुढे बाळांनो मी एक्झाम्पल मगाशी ऍसिड घेतलेलं वीक ऍसिडिक ऍसिड आता एक्झाम्पल आपण NH4OH घेऊयात NH4OH NH4OH मध्ये काय येईल इथे NH4 प्लस OH माइनस बरोबर आणि डिवाइडेड बाय काय येईल NH4OH अंडरस्टँड म्हणजे हे एक्झाम्पल तुम्ही होमवर्कले करू शकता की नाही घरी यस इट्स सो सिंपल समजतंय का बाळांनो आता फायनली आपण याचा एक स्क्रीनशॉट मारून घ्या आपण डेफिनेशन पाहूया आणि आपण पुढचा पॉइंट आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर बघूया अंडरस्टँड चल फटाफट से स्क्रीनशॉट मारलो इसका चलो बेटो ओके फाइव फोर थ्री टू वन ओके आता डेफिनेशन काय येईल बाळांनो बघा माझा आवाज तुम्हाला सगळ्यांना येतोय स्क्रीनशॉट मारून घ्या येस नाव व्हॉट विल बी द डेफिनेशन व्हॉट विल बी द डेफिनेशन आता बघा बाळांनो डेफिनेशन काय येईल साधी सिंपल गोष्ट आहे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक ऍसिड अँड बेस इज डिफाइन ऍज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ ऍसिड अँड बेस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट फॉर डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ ऍसिड अँड बेस राईट इट डाऊन द डेफिनेशन डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस इज डिसोसिएशन डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक ऍसिड अँड वीक बेस इज डिफाइंड ऍज इज डिफाइंड ऍज equilibrium constant for equilibrium equilibrium constant for equilibrium constant for dissociation 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 equilibrium of acid and base dissociation equilibrium of acid and 
बेस चलो ये लीजिए फटाफट आपकी डेफिनेशन भी तैयार होगी डेफिनेशन से असल में विचार नहीं है तुम्हारा बट कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस मे डेरिवेशन तुम्हारा इतपर्यंत डिराइव कराव लगे ठीक है डिसोशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक एसिड बता डेफिनेशन बी बाजूल होते थोड़स वाचन गया डिसोशिएशन कॉन्स्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस इज डिफाइन एज इज डिफाइन एज इक्म कॉन्स्टेंट फॉर डिसोशिएशन इक्म ऑफ एसिड एंड बेस अंडरस्टैंड डिसोशन इक्म ऑफ एसिड एंड बेस डिसोशिएशन कॉन्स्टंट फॉर का इत जरा तुम्हारा वाटल दिशत नसेल ना तो मैं थोड़ा ये करते डिसोसिएशन डिसोसिएशन शॉर्ट मध्य लिखे कॉन्स्टंट डिसोशिएशन कॉन्स्टंट फॉर डिसोसिएशन कॉन्स्टंट फॉर वीक डिसोशन कॉन्स्टंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस वीक एसिड एंड वीक बेस डिफाइन एज अस इज दैट क्लि चला तो मित्रों मस्त पैकी छोटा सा वीडियो हा पंद्रह मिनट है ज्यादा मैं तुम्हारा क्लियर कन्सेप्ट के लिए डिसोशन कॉन्स्टॉक्ट एसिड एंड बेस का मैं फाइनल एक रिवाइज करते हैं डिस्ट्रिशन कॉन्स्ट ऑफ एसिड एंड बेस वीक एसिड घीक बेस घज अ एक्जाम्पल वीक एसिड मे अपन एच ए ना एक्जाम्पल घवीएस बेस घुमा क्लियर वाला पाजे कि आरएनएस है बरबर इतने आरएनएस थ्यूरी अपन एप्लाय कर रहे बीओ इत एच निकतो तो इतना बेस मे ओ एच निकत मग अपन ये कॉन्स्टंट का मान लो को ही कॉन्स्टंट टर्म तुम्हें मानू शकता के मैं के मान लुम ही के माना ओके एसिड मे वीक एसिड सा कॉन्स्टंट बेस मे वीक बेस सा कॉन्स्टंट के ए के बी के आनी के बी डिराइव कैसे कराए हे डिशोसिशन कॉन्स्टंट है तुम्हें हे दोन ओके इमेजिन करा प्रैक्टिकली कि बाबा तुम्हें एखाद पानी मे एसिड मिक्स करता है तो स्लोली डिशोसिएट हो रहे मग पर्सेंटेज कस है तो फॉर्म मे अपन का फॉर्म मे बिशोसिशन कॉन्स्ट ऑफ वीक बेस आधी मैं एच एच एसिड घून दाखिल होता एक्जाम्पल मे तुम्हारा रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल जाती तो के इक्विब्रियम मन तो कॉन्स्टंट ऑफ इक्विब्रियम रिएक्शन कॉन्स्टंट ऑफ इक्विब्रियम इतना दिखते बिक्विब्रियम कॉन्स्टंट दिता का के इक्यू डिशोसिएशन इक्विब्रियम एसिड एंड बेस जेवड़ा इक्विब्रियम कॉन्स्टंट रह रिएक्शन मे अपन अशा पद्धति डिराइव के लिए एसिड सा बेस सा डिशोसिशन कॉन्स्टंट अपन का ठीक है चला दर बग मित्रों वीडियो मे अपन आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर बनना है अतिशय महत्व पॉइंट है तो पी एच वर की गणित तुम्हारा बोर्ड एंट्रस एक्जाम्स बनो सो जाऊ ना कुछ मस्त पैकी वीडियो पर बाजूला सकते तुम्हारा जो स्क्रीनशॉट हवा तो स्क्रीनशॉट तुम्हें घे शकता इतना कम्प्लिटली ना बगू अपन आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर पूछा वीडियो मे अपन नक्की आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर ऑटो प्रोटोलाइसिंग प्रोडक्ट ऑफ वॉटर डिशोसिशन कॉन्स्टंट फॉर वॉटर अलू शो खूब सेम सेम हे सारे कन्सेप्ट है अतिशय सोपी कन्सेप्ट है फिर मुल भाऊ कर बसत नहीं मस्त पैकी अपन नेक्स्ट वीडियो क्लियर करके चला तो मित्रों भेटू पुढ़ वीडियो मे राम राम